Oh, there's so many people suddenly. More and more and more. Okay, we'll get started in a second. One day I'll have a whole crew come over here and set all this up for me, but for now I've still got to do it, sadly. Oh my goodness. When the stars make you jewel just like Pasif Azul, that's a glory. You dance down the street with a cloud at your feet. You love when you walk in a dream, but you know you're not dreaming, Senora. Excuse me, but you see back in old Napoli, that's a modern. Everybody with me. Quick interview. What's your name? Francis. Uh, are you 25 or 26? 26. <laughs> How come you fell in love with me so instantly? I can't, I can't hear you too. Oh, that's right. OK. Good one, Francis. America. America. God shed his grace and my good with bronze from sea to shining sea. One more time now. Sometimes I feel like I can't make it. But then I remember this country was designed in such a flawless way and has held for so long with this flawless structure that any person can start from zero and build a good life for himself or for his children. In America, we all have the same opportunities. Eil malerachamim shochen bameromi hamze menucha nechona al kanfei chashkina bemalot kedoshim utechorim lenishmat. Sheshe milionei aheinu veachioteinu hakedoshim vehateorim shechumtu veshenehergu veshenisratu veshenisratu 
ושנטבחו ושנחנקו על ידי הצוררים הגרמנים יימח שמם וזכרם ינוחו בשלום על משכבותיכם ונאמר אמן. ברור, זה לא עניין של חייבים, אבל תקשיבי, אחותי הייתה במצב לפני ארבע שנים, והיא אמרה לי שאין מה לעשות, ואז שיץ כולם בחו, כאילו, אתה חייב להתחבר למה שקורה שם. זה הביחד הזה, זה מטורף. זאת לגמרי החלטה שלך, אחי. אני לא חושב. אני בטוח. חבר זה לא קיר. אין לך חבר אפילו. אין לך חבר? לא, אין לך חבר, יאללה, הוא זרק אותה. אז מה הקטע, כאילו? אחי, לא כולם מתקתקים מהר כמוך. מה, אנחנו ידידים רק איזה חודש, אני והיא. היא תמשיך הלאה כשאתה תמשיך הלאה. אני אעשה איתך כזאת התערבות. נו. מתי אושוויץ? אושוויץ זה בסוף, אחי. יפה. אם עד אושוויץ... חלאס, חלאס. אם עד אושוויץ אתה נותן בראש, אני רץ ערום במלון. סבבה? קבלו דילמה. סע. נשק בחורה? נו. סבבה והכל, אבל באחת הבקתות האלה שהם ישנו בהן. דוגרי כן. דוגרי לא, אחי, מה אתה דפוק? אני אגיד לך יותר מזה. נו. כשסבא שלי, זיכרונו לברכה, היה בבודקה הזה, אז ב-40 ומשהו, ומישהו היה בא ואומר לו, יהיה לך נכד, והנכד הזה יעשה אהבה פה בבודקה. אתה יודע כמה סיפוק זה היה נותן לו? אחי הגיע עכשיו בית ספר פולני למלון, אני לא צוחק, 80 אחוז בנות. חמש דקות אני שם, אחי. רוי, אתה לוקח עכשיו שעות, אחי. הלוואי שתזיין עוד במשלחת, אה? אמן. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך, כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה. ואם אחד מאיתנו הולך מעימנו, מה שהוא מת בנו, מה שהוא נשאר איתו. שישים אלף יהודים. שישים אלף, רבותיי, זה מספר שגם אם ננסה להבין, לא נצליח. לא נצליח להפנים, אבל אנחנו חייבים להם את הניסיון. את הניסיון החוזר ונשנה להבין, לזכור ולא לשכוח. את זה אנחנו חייבים להם. המחנה הזה, המקום הזוועתי הזה, היה המתקן השלישי הכי יעיל שהמציאו הנאצים אחרי אושוויץ וטרבלינקה. כאן, במחנה ההשמדה המיידנק, נשרפו גופות של בני אדם שנחנקו למוות בתאי הגזים. אתם יודעים, אומרים שלמקום הזה הייתה רק דרך אחת להיכנס ודרך אחת לצאת. לפני שנצא מכאן, בראש מורם, אני רוצה שכל אחד ואחד מכם יעצום את עיניו וינסה לדמיין. דמיינו את הריח. 
ריח של 60 אלף יהודים, נשים, גברים וילדים. נסו לדמיין את הזעקות שנשמעות הרחק ממקלחות הגזים. רק תנסו. קחו לכם דקה, ואחר כך נמשיך לאוטובוס.